खंडेरा वो तो अक्का साहेब और अहिल्या के दम पर उड़ रहे उनकी बहुत जितनी उतनी ही खंडेराव की ताकत है और जिसे हमें तोड़ना है वो कैसे सास और बहू में अनबन करवा के आप बोल रही हैं रानी साहब एक बार गौतमा रानी साहेब अहिल्या से नाराज हो गई थी लेकिन उसके बाद उन्हें खुद को उस बात के लिए कितना दुख हुआ था इसे देखा जाए तो उन्होंने अहिल्या को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है बहुत विश्वास करती है अपनी सुनवाई पर खूब पट्टी है सास बहू की तभी तो हमें उन दोनों में फूट डालनी है अहिल्या पर अक्का साहेब का जो अटूट भरोसा है हमें उसे तोड़ना है और ये काम कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है मुना भाई क्योंकि जहाँ खंडेराव की बात आती है वहाँ अक्का साहेब का सारा लाड़ प्यार अपने बेटे के सर पे मंडराने लगता है तब उन्हें ना अहिल्या दिखाई देती है ना कुछ और सोचता है अपने बेटे पर खतरे का अंदेशा भी हुआ तो अक्का साहेब रानी से एक साधारण माँ बन जाती है सारी बुद्धिमत्ता अनुभव बड़े बड़े उपदेश खिड़की से बाहर हो जाते हैं और हमें उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना है सब्जी ठीक से धो कर ली है ना सब कुछ ठीक से जम रहा है अहिल्या कोई मदद चाहिए इस साल विजयादशमी का त्योहार खंडेराव की जीत के रूप में मनाया जाएगा हर गांव, हर कस्बे हर नगर में मिठाई बांटी जाएगी इंदौर के सभी मंदिरों में होलकर परिवार के तरफ से पूजा होगी इसलिए पूजा सामग्री की थालियां हर जगह भिजवानी है अहिल्या किसी बात की कमी ना हो बहू जी जीत होती है द्वारका बाई साहेब चाहे किसी भी रास्ते से लाई जाए सरकार क्या आप रानी साहब की बात से सहमत हैं दरबार में मिलते हैं आपसे धनाजी साहब अगर आपने पहले बताया होता तो एक दो के बदले सैकड़ों लोगों का साथ मिलता आपको और बाबा साहब का आशीर्वाद भी मुझे अब तक समझ नहीं आया छोटे सुबेदार जी ने इतनी बड़ी मुहिम की बात बाबा साहब से क्यों छुपा कर रखी मानो बाबा साहब उनके पिता नहीं प्रतिद्वंदी है जिसे वो बताना चाहते हैं कि देखिए मेरे सामने कुछ नहीं है आप हे शिव जी बाप बेटे में ये कैसी प्रतिस्पर्धा चल रही है देखा नहीं अक्का साहब जरा ये था अक्का साहब आपने देखा है अहिल्या आजकल कुछ खोई खोई सी रहती है जैसे दुनिया जहान की पूरी चिंता इसके सर आके गिरी हो उसे तो खुश रहना चाहिए ना अक्का साहब कितना शुभ दिन है एक पत्नी के लिए 
कि पूरा राज्य उसी के पति के गुणगान गा रहा है और ऐसे में अहिल्या के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह चिंता की लकीरें आपको परेशान नहीं करती आज सुबह जो बात हमने आपसे कही अक्का साहेब याद है ना यही कि सत्ता का नशा अहिल्या को अच्छा लगने लगा है और ऐसे में खंडेराव की यह धमाकेदार जीत उसे अच्छी तो नहीं लगेगी क्योंकि इस जीत की वजह से खंडेराव की दरबार में जो जगह है वो मजबूत हो गई ना और अहिल्या का गद्दी पाने का सपना अधूरा रह गया ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है अक्का साहेब नहीं नहीं द्वारका भाई साहब आप ये क्या कह रही है मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता ओ, अच्छा तो फिर ये बताइए अक्का साहेब कि कैसी पत्नी है आपकी सुनबाई जिसे ये तक नहीं पता कि उसके पति का हाथ इतनी बुरी तरह से जल गया बुलाने गई थी ना वो खंडेराव को तो क्या दरवाजे तक जाकर एक आवाज लगाकर वापस आ गई इसलिए पता नहीं चला कि उसका पति जख्मी है खंडेराव इतना बड़ा काम करके आया तब महारानी कहा थी अक्का साहेब खंडेराव और अहिल्या अब एक कमरे में रहने लग गए हैं ना तो फिर खंडेराव कब गए कब वापस आए क्या करने गए थे और क्या करके आए अहिल्या को कोई खबर नहीं और इतना जगा कर भी ना उठ पाने के कारण अहिल्या को टुकड़ी रवाना करने का इतना बड़ा सम्मान मिल गया आपको ये सारी बातें अजीब नहीं लग रही शक नहीं होता अहिल्या की नीयत पर नहीं बिल्कुल नहीं अहिल्या की उदासी उसकी चिंता का कारण कुछ और ही होगा ठीक है एक बात बताइए अक्का साहब ये तो आप मानती हैं ना कि अहिल्या कभी झूठ नहीं बोलती हम्म, तो फिर देखिए हम उससे एक सवाल पूछेंगे देखिए क्या जवाब देती है वो अहिल्या कितना नाज होगा ना तुम्हें अपने पति पर कितनी खुशी का दिन है नहीं जी मजली आई साहब खुशी का दिन तो है और बहुत नाज भी हो रहा है उनपे पर पता नहीं क्यों मन में डर सा भी है मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद बाबा साहेब को छोटे सुबेदार जी का इस तरह उन्हें बिना बताए इतनी बड़ी कार्यवाही करना अब अच्छा नहीं लगा कहीं अब इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ ना जाए देख लिया आपका साहेब ये किस दिशा में सोच रही है बजाय इसके कि खंडेराव की चिंता हो इसे बड़े सरकार की चिंता है कि कहीं उन्हें दुख ना पहुंचे क्योंकि अहिल्या का उद्धार करने वाले एक वही तो हैं उन्हें निराश कैसे कर सकती है अहिल्या तुम ऐसा क्यों सोच रही हो सुबह से बड़े सरकार का बर्ताव देख के मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वो खंडेराव से खुश नहीं है और तुम तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी सरकार से जिससे उन्हें गुस्सा आए सासू भाई ऐसा क्यों कह रही हैं आप मैं बाबा साहब को क्यों गुस्सा दिलाऊंगी
अभी तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं हुई है खंडेराव शिवजी से हाथ जोड़कर विनती करो कि पराक्रम के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में संयम भी दे दे तुम्हें तो आपकी बात का मतलब नहीं समझे बाबा साहब दरबार में कुछ कहना हमें उचित नहीं लगा इसलिए आपको यहां ले आए अपनी प्रशंसा से मन भर गया हो तो अब जमीन पर आकर कुछ बात कर ले जानते हैं वही बात ना कि आप हमारे तरीकों से खुश नहीं है क्या है ना बाबा साहब विजयी होने के बाद जश्न मनाया जाता है विजय किस तरीके से प्राप्त हुई है उस पर चर्चा नहीं होती होनी चाहिए चर्चा होनी चाहिए ये जानने के लिए कि जिस बात पर इतना शोर मचाया जा रहा है वो केवल संजोग से तो नहीं मिले संजोग आपको लगता है कि ये हमारी विशाल जीत एक इतफाक है संजोग है जो हमें ऐसे ही बगैर किसी रणनीति बगैर मेहनत बगैर किसी खतरे के मिल गई बाबा साहेब हमने कम से कम सैनिकों के साथ इतनी बड़ी मुहिम को अंजाम दिया है सब कुछ सोच समझ कर ध्यान रखकर योजना बनाई तारापुर किले को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे ये सोचकर सारी तैयारियां की गई यहां तक कि शाही शस्त्राघार से भी हमने सिर्फ जरूरत लायक सामान लिया तो आपको ये सब सब संजोग से मिली जीत लगती है यहां मंदिर में मिलने का एक और कारण भी था खंडेराव हम शिव शंभू को साक्ष्य रखकर तुम्हें याद दिलाना चाहते थे कि तुम मालवा के भावी राजा हो कोई भी मुहिम एक उत्तराधिकारी के लिए रोमांच या खेल का विषय नहीं हो सकती मनमानी करने की आजादी नहीं है तुम्हें एक राजा एक उत्तराधिकारी के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने सहकारियों को साथ लेकर चले तभी उन्हें यह विश्वास जागता है कि हां हम अपने राजा के लिए कुछ कर रहे हैं हमारी सलाह की राजा को भी जरूरत है दरबार में तुम हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण दे रहे थे ना तो सुन लो शिवाजी महाराज और उनकी प्रजा उनकी सेना अनेक शरीर पर एक प्राण थे साथियों के साथ और विश्वास से उत्साह कई गुना बढ़ जाता है ये बात तुम अभी नहीं समझोगे खंडेराव दरबार में आज तुम्हारे संबोधन पर तालियां जरूर बजा रहे थे लोग लेकिन एक बात बता दे उनमें से कई सरदारों ने बाहर आते ही यह जरूर कहा होगा कि खंडेराव वीर तो है पर हम लोगों पर भरोसा नहीं है उसे तभी तो मुहिम को चोरी छुपे अंजाम दिया अब यही खंडेराव जब कल राजा बन जाएगा तो हमारा क्या होगा आज महत्व ही नहीं दिया हमें कल को तो पूछेगा ही नहीं सोचेंगे सब और तुम्हें पता है जब दरबारियों को अपना भविष्य असुरक्षित लगने लगे तो क्या होता है मित्रों बगावत हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे इस काम के कारण बगावत होगी नहीं हो सकता है सब सच में बहुत खुश हों प्रभावित हो तुमसे लेकिन ऐसा बार बार होता रहा तुम्हारा तरीका यही रहा तो विद्रोह कर रहेगा एक दिन हमें तो लग रहा है कि इस मामले में आप जरूरत से ज्यादा ही सोच रहे हैं बाबा साहब हमें तो वहां हर किसी के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खुशी ही नजर आ रही थी खुशी तो होगी खुशी तो होगी बेटा सभी ने तुम्हें अपनी आंखों से बड़ा होते देखा है अपने छोटे सुबेदार जी के लिए बहुत लगाव है बहुत प्रेम है सभी को लेकिन ये लगाव ये प्रेम बनाए रखना है तो एक राजा की तरह सोचना होगा तुम्हें 
किसी जिद्दी बच्चे के समान इस तरह तैश में आकर कुछ जताने के लिए किया हुआ काम आज भले ही कामयाबी दे दे लेकिन कल को हो सकता है इतना बड़ा नुकसान कर दे जिसकी भरपाई संभव ना हो मतलब हम कुछ भी कर ले लेकिन आप खुश नहीं होने वाले हमारी खुशी की चिंता है आपको बताइए सोचो कैसा लगा होगा हमें जानकर कि केवल दस सैनिक थे तुम्हारे साथ उनकी अपनी जान तो हथेली पर थी तुम खुद कितने खतरे में थे कोई नहीं था बचाने वाला ये घाव हाथ के बजाय सीने पर भी हो सकता था अगर शिव शंभु की कृपा न होती और तुम्हें कुछ हो जाता तो हम हम मर जाते तो क्या होता अच्छा ही होता कम से कम आप हमें उत्तराधिकारी बनाने के प्रस्तावे से मुक्त हो जाते खंडराओ समझकर माफ कर रहे हैं उम्मीद है अगली बार ऐसा कोई बचपना नहीं होगा खंडेराव को अपनी सोच में व्यवहार में परिपक्वता लानी होगी अहिल्या अपने लापरवाह बर्ताव को सुधारना होगा बात करो उससे समझाओ वरना बता देना कि सिर्फ राजपूताना मोह में नहीं उत्तराधिकारी पद से भी हाथ धोना पड़ जाएगा उसे क्यों हो रहा हूं ये भी मुझे बताना पड़ेगा तुम तुम खुद कुछ नहीं समझ सकती कुछ दिखाई नहीं देता शरबत नहीं चाहिए शरबत ये सब क्या है इतना गुस्सा आप मेहरबानी करके बीच में मत आइए सासू भाई जाइए और अपने सौतेले बेटे के सम्मान समारोह में खुशियां मनाइए आवाज नीचे इस तरह बात करेंगे आप हमसे भूल गए किससे बात कर रहे हैं आप भूल गए आपकी पत्नी किसकी बेटी है उसे रुलाकर हम पर गुस्सा उतार कर आप ठीक नहीं कर रहे जावई साहेब सात साल से सब कुछ चुपचाप सहन कर रहा हूं सासू भाई अब और नहीं होता मैं आपसे नाराज नहीं हूं ना ही आपकी बेटी से कोई शिकायत है मुझे तो अपनी किस्मत पर गुस्सा आता है मुंह के सामने आया हुआ निवाला कोई और खींच कर ले जाता है आप क्यों फिक्र करते हैं जावे साहेब ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि खंडेराव की जीत जीत होकर भी हार साबित होने वाली है बड़े सरकार खुद अपने बेटे को गद्दी से दूर रखेंगे ये जिम्मेदारी हम लेते हैं
कम आप हमें उत्तराधिकारी बनाने के पछतावे से मुक्त हो जाते खंडराव लीजिए आपकी गदा तोड़ दी हमने बाबा साहब सुनिए इससे ही बड़ी जो गदा बनवाई है हमने ले आइए तीन गुनी बड़ी गधा है रहने दीजिए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.